aniversário de Alonso e toda a repercussão mais uma vez do acidente entre Verstappen e Hamilton com o pedido rejeitado de avaliação. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e Fernando Alonso está completando 40 anos de idade, se juntando a Kimi Raikkonen como os quarentões da Fórmula 1 atual. Alonso é bicampeão mundial, um dos maiores nomes da história e eu até coloquei no Twitter, quando eu comecei a acompanhar a categoria mais sistematicamente, Alonso estava ali vencendo os títulos, né? eu comecei ali em 2006 sistematicamente, antes disso assistia uma ou outra corrida, e Alonso estava ganhando corridas, disputando títulos, estava ali naquele auge de performance, é claro que ao longo do tempo Alonso também foi tendo ainda performances fantásticas, e hoje em dia na Alpine está mostrando que ainda dá um caldo, né? panela velha que faz comida boa, como já diria o ditado. Alonso fala que não se via correndo até os 40, mas que hoje em dia ele vive o presente e não pensa muito no futuro e que apenas foca no fim de semana de corrida, não fica imaginando muito além de dois ou três anos. Atualmente ele está mais acostumado ao esporte, à Fórmula 1 e todas as coisas únicas que ela traz. Quando chegou era de uma cidade pequena do norte da Espanha, sem experiência, sem história, nada. E quando chegou no mundo da Fórmula 1, ficou chocado por 5, 6, 7 anos até se acostumar. Agora é um pouco diferente, ele consegue aproveitar melhor a si mesmo e as coisas que a Fórmula 1 tem a oferecer. Alonso se disse surpreso pela festa de aniversário que fizeram para ele, colocaram decorações ali no motorhome, na área de almoço, mas que ele não se sente com 40 anos, então para ele é um pouco estranho estar tendo toda essa comemoração e ver ali a sua idade de 40, sendo que ele não se sente com 40 anos. Lembrando que Alonso tem contrato para o ano que vem e é um piloto que a gente tem que ficar de olho porque o que ele tem demonstrado na Alpine em 2021 pode sim colocar Alonso como um dos principais pilotos do grid para a próxima temporada, nessa nova Fórmula 1. Mas e aí, você gosta do Alonso, não gosta? Viu as grandes exibições dele ou você é de uma geração mais recente que só viu o Alonso pegando aqueles carros ali que são um pouco mais lentos? Diz aí nos comentários. Agora a gente entra em toda a repercussão mais uma vez. Sim, já tem duas semanas, mas a Red Bull fez questão de colocar mais lenha na fogueira em toda a situação por mais um tempinho e entrou com um recurso para reavaliar a medida contra Lewis Hamilton e quem sabe conseguir uma punição mais grave. Só que o tiro saiu pela culatra. A Federação Internacional de Automobilismo recusou as evidências apresentadas pela Red Bull, alegando que não tinha absolutamente nada novo no que eles colocaram, sendo que o artigo que permite essa revisão, é claro que sim, tem que ter material, conteúdo ou algum tipo de informação nova, não pode ser a mesma coisa que os comissários já tinham no momento da avaliação. Com isso a Mercedes elogiou, fazendo inclusive um comunicado na internet que diz o seguinte, a Mercedes Petronas acolhe a decisão dos comissários de rejeitar a revisão por parte da Red Bull. Além de encerrar o assunto do incidente, esperamos que a decisão marque o fim da tentativa da alta cúpula da Red Bull de manchar o bom nome e integridade esportiva de Lewis Hamilton, incluindo os documentos enviados para a revisão sem sucesso. Estamos ansiosos para correr este fim de semana e seguir nossa dura luta pelo campeonato de 2021 da Fórmula 1. Então a Mercedes não somente fez um comunicado, como deu uma bela alfinetada na Red Bull também, para dizer, olha, vocês estão passando um pouquinho do limite aí, estão querendo jogar lenha na fogueira e não vai conseguir e eles ainda dão uns agradecimentos aos comissários. Mas isso não ficou somente entre as equipes, Lewis Hamilton ligou para Max Verstappen, ambos já confirmaram essa informação, Verstappen disse que não iria entrar em muitos detalhes, mas que ele acreditava sim ser desrespeitoso ao jeito que Lewis Hamilton acabou comemorando a vitória e ainda mais que na cabeça dele, Verstappen, Hamilton teria jogado no muro a 51G. E claro que para o Hamilton, na verdade, ele não foi jogado, e sim o Verstappen é que veio para cima, e cada um dá uma informação diferente. Hamilton retrucou o que o Verstappen disse, já na, com a leitiva de imprensa que foi logo em seguida, ele falou, sim, eu liguei para o Max após a corrida para ver se ele estava ok, e deixei claro para ele que ainda há respeito, 
talvez não seja recíproco, mas tudo bem. Olha só essa frase do Hamilton dando a entender que a conversa não foi muito amistosa com o Verstappen. Verstappen teria sido aí um pouco relutante de acordo com esses indícios que Hamilton deu na sua resposta. Então vamos ver se sim, se Verstappen vai vir com o sangue nos olhos, ele tá falando que quer responder na pista, que quer mostrar na pista toda a situação, e Hamilton também falou que não vai mudar a sua abordagem, olha só. Ele diz o seguinte, em termos de mudança eu faria a mudança exatamente da maneira que provavelmente fiz da última vez, em termos de como eu revisei e analisei de toda a minha experiência, e minha experiência obviamente ao longo dos anos fala muito, eu não mudaria. Ele ainda cita a questão do explicar. Eu definitivamente posso explicar, mas não vou explicar. Estou competindo há 20 só Deus sabe quantos anos, sem navegar pelas curvas e fazer manobras de ultrapassagem, por isso não vou perder minha energia tentando explicar, mas definitivamente vai ser difícil para as pessoas entenderem completamente. Hamilton ainda fala que o comportamento não foi desrespeitoso. Não acredito que nosso comportamento tenha sido desrespeitoso, mas como eu disse, uma coisa é saber e depois celebrar o que aconteceu, e outra é não saber e celebrar. E como eu disse a você, não estava ciente. Mas é o meu GP em casa e trabalhamos muito duro, sabe-se lá quanto tempo para conseguir um resultado como esse, e que momento monumental foi para nós ter toda a multidão de casa, está lá pela primeira vez, obviamente já que o ano passado foi perdido e as emoções estavam altas. Então Hamilton deu todas as suas justificativas e ainda deixou muito claro que não mudaria a abordagem, então nós temos sim um campeonato em aberto com dois pilotos agora, deixando claro, nós não vamos tirar o pé. Se você, meu amigo, tem dúvida de que pode ainda acontecer alguma outra coisa nesse mesmo estilo, eu acredito que a sua dúvida será tirada muito em breve, porque deve sim ocorrer algum outro toque, alguma agressividade entre os dois na pista, porque Verstappen não vai querer tirar o pé, ele vai querer responder, e Hamilton já deixou claro que ele vai pra cima. Hamilton tirou o pé em algumas ocasiões, mas a gente tem que lembrar que ele... Não, não vem também sendo muito fácil para o Verstappen não, logo no primeiro grande prêmio no Bahrein o Hamilton deu uma espalhada que forçou o Verstappen para fora da pista e Verstappen acabou devolvendo a posição, então os dois vão lutar duro e isso é muito bom para nós, que vamos ver uma disputa fantástica entre dois grandes pilotos. Mas qual a sua opinião sobre tudo isso? Desde o aniversário do Alonso até mesmo as declarações de Verstappen e Hamilton e a forma com que eles vão abordar tudo isso. Diz também aí o que você acha da FIA ter recusado o pedido de revisão da Red Bull, já que a Red Bull fez todo um alarde sobre essa revisão e no final das contas está conseguindo nada. Fala aí, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada e vamos para o treino livre amanhã, que nós já temos grande prêmio da Hungria iniciando nesta sexta-feira. Um grande abraço, valeu e falou!